Yksi mun lempimatkakirjailijoista, Paul Ferru, on laatinut kymmenen prinsiipin listan hyvää matkustamista varten. Jätä koti. Mene yksin. Pakkaa kevyesti. Ota kartta mukaan. Matkusta maata pitkin. Kävele valtion rajan yli. Pidä päiväkirjaa. Lue romaania, joka ei liity siihen paikkaan, jossa olet. Vältä puhelimen käyttöä. Saa kaveri. Lista voisi tiivistää sanalla sanoen niin, että karsii ylimääräisiä ärsykkeitä ja fyysisesti tekee asioita. Silloin matka herättää enemmän ajatuksia ja tarjoaa syvempiä kokemuksia. Mun omien matkojen perusteella toi lista on pätevä ja myös tänne taivaan ei tulta, jos mä halusin pitää sen mun mielessä. Mutta nyt mä oon kuitenkin päätynyt tilanteeseen, että sen noudattaminen on vaikeaa, koska näiden videoiden tekeminen on alkanut pikkasen uuvuttaa. Toi kahden viikon julkaisuaikataulu on tiivis. Työmäärä on iso ja vieraas maassa oleminen tuo siihen vielä omat haasteensa. Lisäksi aivokapasiteettia täyttää myös töiden ulkopuoliset arkiset asiat, mitä Suomessa ei tarvitsisi miettiä, kuten asunnon hankkiminen, laskujen maksaminen, kielen opiskelu ja niin edelleen. Arjesta on tullut sen verran kiireistä, että aivot menee semmoiseen suorittamistilaan, eikä aika oikein jää vaan havainnoinnille ja olemiselle, mikä kuitenkin on toimittamistyön yksi niistä ihan perusasioista. Ja sitten sen seurauksena vapaa-ajan mä käytän todella aivottomaa toimintaan ja näin tarkoitan sitä hyvällä tässä tapauksessa. Mun pitää laskea kierroksia ja mä aion tehdä sen lähtemällä matkalle, jonka aikana mä vaihdan fyysisesti sijaintia ja yhden aikaa vaan havaintojen tekemiselle ja olemiselle. Lisäksi mä haluan laittaa puhelimen käytön mahdollisimman minimiin, koska se hallitsee liikaa niitä hetkiä, niitä tyhjiä hetkiä mitä on. Se, että mihin se matka varsinaisesti suuntautuu, niin siitä mä en vielä tiedä, mutta pitää lähteä jonnekin. Maanantai. Mä viivästelin mun lähtöä iltapäivään. Ja toisaalta, koska mulla oli muita juttuja hoidettavana, mutta myös ennen kaikkea siksi, koska mä en olisi viitsinyt lähteä. Mä olin odottanut pientä irtiottoa, mutta mitä mä ehkä kaipasin, olisi ollut loma, jolla mä olisin vaan saanut olla passiivisena tekemättä mitään. Mutta matkustaminen on aktiivista toimintaa ja tietentahtojen itsensä laittamista uuteen tilanteeseen. Mun repu mä olin pakannut mahdollisimman kevyesti, mutta kuitenkin niin, että mä olisin omavarainen. Mukana oli leiriintymisvälineet, vähän vaihtovaatteita, hygieniatarvikkeet, kevyt kuvauskalusto sekä sekalaisia tarvikkeita. Mä katsoin viimeisen kerran somet läpi ja sitten kytkin ilmoitukset niistä pois päältä. Siinä hetkessä tuli yhtäkkiä merkillisen yksinäinen ja irtolaismainen olo. Mä koin oikeasti olevani oman onneni nojassa ja samalla mä häpesin sitä tunnetta, koska se oli naurettavaa, koska eihän mä ollut edes vielä laittanut kenkiäkään jalkaan. Ja se oli mun mielestä merkki siitä, että tosiaan oli syytä lähteä, jos jo tää järkytti mua. Mulla oli alun perin ajatuksena se, että mä olisin lähtenyt siis kävelemään vaan etelään tänään. Ja sit vaan silleen kävely. Täällä on täällä sataa ja on tällainen todella harmaa ja vähän viileä keli ja niin kuin... En mä kyllä nyt lähde kävelemään mihinkään. Tota... Tällä hetkellä ei siis yhtään, ei kiinnosta ollenkaan lähteä kokeilemaan mitään tällaista niin kuin matkustamista ilman määränpäivä. Mietin, että on oikeasti typerää kastua iltaa myöten sateessa ja potentiaalisesti pilata viikko heti alkuunsa kipeytymällä. Siispä mä annan itselleni luvan mennä juna-asemalle, jos mä laadin jonkinlaista raakasuunnitelmaa viikolla. Mulla on niinku pari, pari juttua, mitä mä ehkä haluaisin tehdä. Tota, mä oon niinku täällä nyt. Ja mä oon kuullut sillä tavalla, että idässä, itärannikalla oleva Hualienin kaupunki on aika miellyttävä kuulemma. Niin se mua niinku kiinnostelisi. Ja sitten ihan viimeisenä, niinku täällä Eteläkärjessä, on y- yksi festivaali, mihin mä ehkä saan yhden kaverin kautta lipun. Niin mä mietin sellaista, että mä olisin ehkä voinut mennä niinku täältä itärannikkoa alas, kuitenkin ajautuu ajelehtiä tuonne. Suunnitelman ei kuitenkaan ollut tarkoitus olla mitenkään kiveen hakattu, vaan päätavoitteena olisi mennä tilanteiden mukana. 
Tuossa hetkessä vaalien oli kuitenkin ainoa paikka, joka mua kutsui, jota mä nousin sinne vievää junoon. Kun mä viime pääsin matkaan, niin tuli melko rentoutunut olo. Vaikka matkustaminen ei varsinaisesti ole lepäämistä, niin on se kuitenkin vaihtelu normirutiineista ja siten rentouttavaa. Vähän samaa tapaa, mitä joku joskus kaipaa rakennustyömaalla toimistotöihin ja päinvastoin. Myös puhelimen pitäminen taskussa oli helppoa sen jälkeen, kun olin tietoisesti evännyt itseltäni sen käytön. Ja se vapautti prosessointitilaa mun aivoissa. Kuutista. Nyt mä oon uudessa paikassa. Ja mä en tiedä tästä mitään. En, en, en yhtään mitään. Kun olen niin päädytty, mä harhailin sen aikaa, kun löysin hostellin. Sitten mä kuvasin kaikkea turhan päivästä. Pyöräilin ympäriinsä päämäärättömästi ja ruokatorilla katselin kaveriporukoitu. Mä amuin itekin ja voitin palkinnon toki, koska olen vanha kaartin jääkäri. Mä tunsin taas jonkin asteesta haikean yksinäistä oloa, joka johtui somettomuuden vierotusoireista varmaan. Mutta se oli oikeastaan aika miellyttävä ja puhdistava olo. Sitten mä istuin alas syömään stinkitofua ja muun tekemisen puutteessa esitteli annustani jollekulle, jonka mä muistin joskus kommenteissa toivoneen ruokaesittelyä. Tää ruoka on stinky, stinky tofua. Tää on siis jotain tyyliä fermentoituu tofu. Ja tää haisee niin aika pahalta. Tässä on hyvin sellainen, tää on todella taivanilainen ruoka, jossa on hyvin sellainen navepaineen ja viemärimäinen haju. Mä annan tälle stinkin tofulle neljä tähteä viidestä. Se olisi voinut olla rapeampaa. Sitten menin nukkumaan. Tiistai. Mä nukuin niin pitkään kuin nukutti. Hyvät yhdeksän tuntia. Mä halusin viettää päivän huoleenissa ja olla kerrankin kiirehtimättä turhaan. Tarkoitus oli, että nyt olisi aika enemmän vaan olla ja havainnoida. Onpa kaunis. Vaikka. Aamupalaa syödessä mä tutustuin kaupunkiin selaamalla Wikitraveliä, jossa on Wikien tyyliin matkustajien itsensä luomia matkavinkkejä. Mä suosittelen sivustoa lämpimästi. Wikitravelin mukaan kaupungin lähellä sijaitsi Taroko Gorge, eli jonkinlainen Rotko. Kuulemme yksi taivainen kauneimmista paikoista. Mä halusin suunnata sinne, mutta kuulemani mukaan olin kuitenkin liian myöhään liikenteessä, sillä busseja ei enää kulkisi sieltä takaisin. Toinen juttu, mikä on hyvin taivanilainen, koska tää on tuliperäinen maa, on kuumat lähteet. Mä varmaan menen semmoiseen. Käymään. Tässä on Matkustin junassa, pääsin perille. Sain selville, että busseja ei kulkisi sinne, minne mä olin matkalla. Mä en löytänyt taksia tai muut keinoa kulkea, joten päätin kävellä viiden kilometrin matkan. Mä stressasin, että jos tämän viikon aikaiset seikkailut tulisi olemaan tätä tasoa, että mä en löytäisi bussia jonnekin, niin tästä videosta tulisi kenties todella kehno, koska tässä ei tulisi ole sellaista sankarimatkailun tuntua, mitä ihmiset varmaan odottaa, etenkin kun jakson premissin on se, että mä julistan lähteväni kevyellä varustuksella matkoamaan kohti tuntematonta. Mutta samaan tapaan, mikä porno- ja seksivälinen suhde on, myös matkailuohjelmat mun mielestä luo paisuteltuja odotuksia siitä, mitä matkustaminen on. Ja musta tuntuu, että matkustaminen on usein niin kuin tällaista. Silleen, että... Niin kuin tällaista. Tässä ei, tässä ei mitään jännittävää tai mitään dramaattista. Episten seikkailujen sijaan matkustaminen mun mielestä on melko tapahtuma köyhää ja ikävystyttävää puuhaa. Se odottamista, säätämistä bussien kanssa, epäselvää kommunikointia paikallisten kanssa, 
ruokapaikkojen etsimistä, ees taas kävelyä, hikoilua ja kaikkea muut turhauttavaa. Ison osan ajasta vaan ärsyttää. Just mun mielestä sen takia tää on siistiä, koska tässä ne, niin ne ähm, palkinnot tulee mun mielestä silleen hitaammin. Ja juuri sen takia, että, on, että joutuu niin kuin tekemään asioita, mitä muuten ei tekisi. Ja joutuu olemaan sille ehkä vähän kekseliämpi. Tai kävelee just tämmöisiä matkoja ja ei oikein tiedä, mihin on menossa. Ja... Niin. Toi arki selviytyminen nimittäin pakottaa ihmisen hieman epämukavuusalueelle. Ja silloin aivot prosessoi kaikkea enemmän. Silloin harvoin, kun niitä siistejä kokemuksia tulee, ne tuntuu tavallisesti vahvempina ja se tuo enemmän kontrastia elämään. Ja tämän takia sometauko on mielestäni todella oleellinen, koska on aivan liian helppoa tavallaan paeta sinne ja saada sieltä dopamiiniannoksia vaikein hetkin. Mä voin puhua vain omasta puolestani tietenkin, mutta mun omalla kohdalla arjes jatkuva puhelimen käyttäminen tuntuu hieman siltä, että olisi jatkuvasti jossain suonen sisäisessä dopamiinitiputuksessa, joka ei anna mitään suuria hyvän olon tunteen piikkejä, mutta ei myöskään ikinä päästä mua tyylsistyy. Silloin kaikki tuntuu vähän silleen tasapaksulta. Mutta toisaalta mulla ei ole mitään jotain madventurasia vastaan. Päinvastoin, koska juuri se mielikuva, mitä se on luonut mun mieleen, on saanut mut matkailee. Ja varmaan tännekin nyt ole. Mä oon vasta sitä joutunut toteamaan, että todellisuus on hieman eri. Tän, mä, mä esittelen nyt täkäläisen saunakulttuurin. Tota, <köhön> no, mutta selostus nyt näistä kuumista lähteistä. Kuten taivan, myös Japani on tuliperäinen maa ja siellä on vahva ja muinainen kuumien lähteiden kylpylä perinne. Japanissa niitä kutsutaan onseneiksi sentoiksi. Sentossa vesi on keinotekoisesti lämmitetty, kun taas onsenis vesi on maan syvyykseen lämmittämään. Japani kolonisoi Taivani 1800-luvun lopussa toisen maailmansodan päättymiseen ja toi myös Taivani ei kylpyllä kulttuuriinsa. Tämä on sen, johon mä itse saavoin on japanilaista vuonna 1919 rakentama. Sekakylpyläs kävi ensin peseytyy ja pukeutuu sitten uima-asuun ennen varsinaiselle lähteelle menemistä. Joissain kylpylöissä erikseen miesten ja naisten puolet, jos ei käytetä uima-asuun. Vesialtaita on kuumasta kylmää. Joskus vesi näyttää likaselta, mutta on oikeasti vain siinä olevien mineraalien värjäämää. Sitä altaisi vaan ollaan. Ja kokemus on myös hyvin lähellä saunomista. Kuten lauteilla, myös altailla osa ihmisistä hiljentyy omiin aatoksiinsa. Mutta aivan yhtä hyvin näkee myös vanhuksia juttelemassa keskenään, niin kuin vanhukset tekevät. Mä koen oloni aina kotoisaksi kuumissa lähteessä käydessäni, koska mä koen saavani kiinni sen kulttuurisesta merkityksestä. Mä olin mun hostellilla ja luin sinuhe egyptiläistä ja nautin olosta. Mä mietin, että olisi niin mukavaa jäädä huoliin. Niin olisi helppo uskotella itselle, että flaneeraaminen ympäri kaupunkiin ja kahviloiskirjan lukeminen olisi matkailua. Koska juurihan me totesin matkailu olevan hyvin arkipäiväistä ympäristön tarkkailua. Pari ajatusta muuten kirjan lukemisesta. Kirjankin voi paeta epämukavuutta, mutta se ei ole mun mielestä silti niin ongelmallista pakenemista. Ensinnäkin kirjaa ei käytännössä voi ottaa yhtä nopeasti esillä, mitä puhelimen voi ottaa taskusta esimerkiksi liikennevaloissa seisoissa. Toiseksi kirja vaatii enemmän keskittymistä, toisin kuin esimerkiksi YouTube-videon katsominen, jonka lomassa voi helposti tehdä kahta tai kolmea muutakin asiaa. Kolmanneksi hyvään kirjaan tiivistyy usein kirjailija vuosien ajatustyö. Se on ravintoarvoltaan paljon parempi kuin joku YouTube-video. Sinuhe egyptiläinen on muinaisessa Egyptissä eläneen lääkäri Sinuhen oma elämän kerta. Se on äänestetty Suomessa vuosisadan kirjaksi. Se on mun mielestä vangitseva, koska lukija voi samastua sinuhe elämään omasta elämäntilanteesta riippumatta. Mika Valtari on mun mielestä erittäin taitavasti onnistunut tiivistämään ihmisten tuntoja siihen. Mä luin kappaletta, jossa sinuhe seurasi Faaraan armeijaa sotaan Syyrian Kabirin joukkoja vastaan. Hän halusi maistaa uusia kokemuksia elämässään. Kohta inspiroi mua. Mä ymmärsin, että mä olin laittanut itselleni matkan tavoitteeksi aivojen siirtämisen tutuilta urilta. Vastin tahtoisesti mä hyväksyin sen, että vaalien jäädessäni se ei tulisi tapahtua. 
niin mun pitää puskea itteni semmoselle epämukavuusalueelle. Tässä tapauksessa tarkoittaa muun muassa sitä, että lähtee kävelemään tai lähtee nyt liftaamaan jonnekin etelän suuntaan. Ja mua, mä en niinku jaksaisi, mua huvittaisi, mua huvittaisi olla lomalla, mutta, mutta matkailu on huvituksista raskaan. Niinpä mä päätin seuraavana päivänä jatkaa matkaa peukalokyydellä. Keskiviikko. Mulla on nyt melko optimistinen olo. Nää vuorot täällä taustalla näyttää erittäin kauneilta. Tulee mieleen jonkinlainen joku niinku Sveitsi, Sveitsin huiput. Tota, myös sää. Ei ole mikään aurinkoinen sää, mutta tällä hetkellä... Ennen liftaamiseen ryhtymistä mä etsin erää ruokapaikan, jota mulla oli suositeltu. Mä tunsin, että mua tarkkailtiin samalla uteliaisuudella, miten suomalaiset kattoo jonnekin Heinolaan eksynyttä yksittäistä turistia. Mä taisin olevani melko eksoottinen, vaikka mielestäni mä oon täysin tavallinen. Palatessa mä kuljin junaseman läpi ja mietin, maalaisiko graffitidokumentin Petri, Mikko ja Kauko junia myös Taivanissa, mikäli he pistäytyis täällä. Vai olisiko heidän intohimonsa liikaa ristiriida sen suhteen, että he kuitenkin haluaisivat olla hyviä vieraita ja kunnioittaa taivanilaisia niin paljon, että he pidättäytyisivät haluistaan? Matkan varrelta mä vielä ostin valkoista kartonkia, johon mä kirjoitin ytimekkäästi etelään. Söpö hosteli työntekijä opasti mulle paikan, ja ne mun kannattaisi mennä metsästää kyytiin. Okay. Taitong si napien. Liftaaminen on mun epämukavuusalueella. Mä oon liftannut muutaman otteeseen aiemminkin, niistä on jäänyt miellyttäviä muistijälkiä, mutta silti se ahdistaa. Ja mua siis, mä en niinku mielellään... Mä en kovin mielellään niin tekemässä tätä, koska mä liftaamiseen liittyy mulle vähän semmoista niin painetta. Koska mä en hirveästi tykkää niin ylipäänsä sellaisesta small talkista. Sitten tässä on vielä niin kuin hyvin todennäköinen kielimuuri ja kaikkea. Ja sitten semmoinen niin yli, yleinen säätö ja semmoinen... Se on vaan sellainen tosi kuluttavaa mun mielestä. Ei tässä ole silleen mitään ihmeellistä, mutta tämä on vaan vaivanttua. Mutta mä uskon, että se tulee olemaan kivempi kokemus sitten, kun, sitten, kun pääsee käyntiin. Ja niin vaiheellusta ylipäästyä, niin myös tällä kertaa kokemus jälleen kerran oli antoisa. Mä olin henkisesti valmistautunut odottaa tienposkas hyvän tovin. Mutta kuinka ollakaan noin 30 sekunnin päästä mun eteen pysähtyi maasturi, joka otti mut kyytiin. Cindy ja Wade tarjoutui ajaa mut puolen tunnin päähän johonkin kylään, johon he itse oli menossa tapaamaan kaveria. Ne oli todella mukavia ja kokemus ei ollut lainkaan ahdistava. Me ei tutustuttu matkan aikaan paljonkaan, mutta mä opin, että Wade oli puuseppä ja Cindy graafinen suunnittelija. Ne oli tosi kivoja. Siinä missä liftaajan kyytiin poimiminen sopi mun mielestä Cindy ja Wade hipsteri imagoa hyvin. Tuntui siltä, että toinen kuski pysähtyi velvollisuuden tunteestaan. Sillä hän oli huolestunut ilme kasvoilla ja hän kysyi, mitä mä olin tekemässä siellä. Myös tämä kyyti oli varsin miellyttävä kokemus. Naomin kanssa. Tosi monilla on muuten englanninkielinen nimi, jolla he esittäytyy ulkomaalaisilla. Naomin kanssa me juteltiin niitä näitä ja itse asiassa small alkattiin, mutta se oli ihan mukavaa. Siisti oli myös se, että mä huomasin kykeneväni käymään kiinan kielellä keskustelui, jotka oli aika yksinkertaisia, mutta silti. Liftaamisessa on siistiä se, että se valaa uskoa ihmisyyteen. Koko homma on suhtautunut aluksi pienellä varauksella, koska ei voi tietää, kuka ottaa kyytiin. Sitten aluksi tuntematon ihminen paljastuu yhtä avuliaaksi, tai avuliaan maks, mitä itse on. 
Sitten havahtuu siihen, että suurin osa tuntemattomista ihmisistä todella on varsin kivoja ja itsensä kaltaisia. Etenkin jos kielimuuri ei ole ongelmana, niin kuin esimerkiksi Suomessa se ei olisi, on liftaaminen varmasti siisti tapa nähdä kotimaata ja tavata suomalaisia. Mä haluaisin tehdä video, joka keskittyisi liftaamiseen. Tai ehkä jonkun videosarjan, joka koostuisi vain liftaamisesta. Pitää katsoa tuonnepana. Naomi jätti mut tuulainen kylään ja auttoi mua vielä löytää yöpymispaikan. Sitten me syötiin yhdessä ja tuntui, että oltiin tunnettu jo pitkään. Tai ainakin muutama päivä, muutama tunnin sijaan. Noin muuten mulla ei ollut mitään erikoisia tuntemuksia. Matkat oli sujunut vaivattomasti, enkä mä ollut päätynyt mihinkään kummallisiin paikkoihin, jotka olisi toiminut hyvin videolla. Mutta mä olin tyytyväinen, koska mä olin mennyt epämukavuusalueelle ja tehnyt jotain, mikä potentiaalisesti olisi voinut johtaa seikkailuun. Mutta siis tässä täs oli kyllä sillä tavalla niinku, just semmoista niinku matkailun hienoutta. Siis se, että heittäytyy virran vietäväksi ja sitten päätyy tämmöiseen paikkaan, mistä mä en ollut kuullutkaan mitään. Tämä on tosi. Tää on silleen kyllä siisti mielestä. Mä en olla täällä varmaan pari yöltä. Alun perin mulla oli ajatus lähteä kävelemään huomenna, mutta mä voisin kyllä olla täällä huomisen kokonaan. Mä jatkaisin sen jälkeen viikon lopuksi vielä etelämmässä toiseen kaupunkiin rockfestivaaleille, johon mä todella sain hankittua pressilipun. Torstai. Dulen on pieni kylä Isontien varrella, joka muistutti mua hyvin paljon Kaakkois-Aasian backpacker-treilistä. Siellä oli aika paljon ulkomaalaisia, jotka käsittääkseni asu siellä. Se oli kuulemma kuuluisa hyvistä surffauspaikoistaan ja siellä oli rento hippitunnelma. Myös mä koen oloni rentoutuneemmaksi, koska aamulla hampaita pestäs mä keksin, että voisin rakentaa tämän videon päiväkohtaiseen episodin muotoon. Aiemmin vähän stressannut asia laukesi ja mä päätin ottavani tämän päivän varsin rennosti. Mä luin siinä egyptiläistä ja kirjoitin muistiinpanoja ja kävelin ympäriinsä. Mietin, että itsekin voisin muuttaa duulani ihan vaan sen lepposuuden takia. Mä rakastan Suomea, mutta musta on sääli, että etelässäkin jostain marraskuusta ainakin huhtikuuhun pitää odotella kelien lämpenemistä, jos haluaa tehdä juttuja. Talvi toki mahdollistaa talviaktiviteetteja. Siis sikäli mikäli etelässä edes olisi kunnan talvea. Mutta mä puhun nyt sellaisesta elämän iloista, kuten kirjan lukemisesta ulkona auringonvalossa teepaidassa, patikoinnista, ulkoilmatapahtumista ja niin edelleen. Suomessa elämä menee mun mielestä valitettavan pitkäksi aikaa horrostilaan. Duolanin sen sijaan ilmasto ei aseta esteet tekemiselle ja siitä mä oon hyvin kateellinen. Toisaalta ehkä talvea pitäisi kekseliäisyydellä itse kehittää omaehtoisempaa suuntaan ja Esimerkiksi, että järjestää niitä tapahtumia. Katsotaan sitäkin, johon tämä pandemia on ohitse. Mukavasti ilman alasta huolimatta duolainen paikka, jossa ei kauheasti ole mitään tekemistä. Mä koin olleni peräti tylsistyneeksi ja se sopi oikein hyvin mun tavoitteisiin. Voi olla, että tylsistyminen ja eristäytyminen on, on vaan joku mun juttu ja koulukunta ero. Mutta puhelimen välttelyn lisäksi mä nimenomaan halusin tylsistyä ja olla yksin. Tylsistyminen vähentää aivoja ja kierroksia ja riittävän pitkän tylsyyden ja altistumisen jälkeen asioita arvostaa enemmän ja aivot alkaa hakea ärsykkeitä muualta. Silloin pystyy tekemään paremmin kiinnostavia huomioita ulkomaailmasta ja itsestä, mikä taas mun mielestä on erittäin palkitseva tunne. Yksin taas on tärkeää olla siksi, että jos viettää jatkuvasti aikaa muiden ihmisten seurassa, täyttää omaa päät heidän ajatuksillaan ja tekee vähemmän omia havaintoja. Ihmisen kohtaamiselle toki on paikkaansa ja aikansa, mutta se ei kuulunut tähän nimenomaiseen mun matkaan. Kirjaa mä tosi luin tuntikaupalla ja se on erikoisen psykedeellinen kokemus. Mä jopa koin olevani sinun egyptiläinen. Jos se vaan itsekseen ja irtaantuu arjesta ja uppoutuu kirjaan, sen todellisuus ja oma uusi ympäröivä todellisuus kietoutuu jännösti toisiinsa. Sillä alkaa peilata kahta maailmaa toisiinsa ja sijoittaa itsensä jotenkin välimaastoon. Sinun he matkusti Egypti ympärysvalloissa ja mä taas eri osissa taivoni ja tekemässä havaintoja. Mutta emme nyt kirjaimellisesti koko aika ollut puhumat muille. 
Mä kuulin toisella korvalla, kun joku hostelli asukas kerta toiselle vaeltaneensa vuorella seitsemän päivää, noin 70 kilometriä. Hän oli palannut samana päivänä takaisin sivilisaation pariin. Ja hän kertoi erämaasta, ja hän ja hänen matkakumppaninsa todella oli oman onnensa nojassa. Hän kertoi kasvia aamukasteen keräämisestä juomavedeksi. Huterista kävisi radoista kielekkeiden reunalla ja todellisesta seikkailusta. Hän kertoi siitä semmoiselle tunteen palolle, että mun oli pakko mennä kuulee tarkemmin. This is my next trip. This Kotapa. Why why do you want to do this? What It's makes fun. what makes you do it? It's fun. I think you feel like you almost died, then you can realize how life is. You know how important of your life. Like you know you can like you think you think to yourself it's like a meditation. You know? yeah. I understand. Yeah, I know. Yeah, yeah. I like know, a, every every step yeah. when you like hike. Every step you breathing and you thinking, no, mm. and come by together, mm. and then you feel like it's happy. And then with the nature, all the trees they're talking to you. Yeah, if you ask you a question, and the tree will give you feedback. Mm. <laughs> it's like a that feeling. I don't know because I'm yeah. crying. You know, yeah. I'm crying, and it's, it's, I think so much like a before like a. <laughs> Maybe some like a you know, bad mood or it's like good mood, mm-hmm. yeah. And then it all come at the same time, mm-hmm. and then you feel like ah, oh, that's fine, just mm-hmm. like life. Yeah. Mm-hmm. Oli hyvin vaikuttunut siitä, koska mä olin haaveillut siitä, että mä tekisin itse joskus jotain saman kaltaista. Mä odotin innolla mun seuraavan päivän vaellusta eteenpäin. Perjantai. Perjantaina aurinko tuli viimein esille ja se tuntui varsin ihanalta. Mietin, että on hankalaa kertoa tällaisesta latteuksista. Auringonvalo ihanuus on asia, jonka kaikki tietää, mutta joka on silti mainitsemisen arvoinen asia. On myös sometauon kaltaisia asioita, jotka ei ole missään määrin originaaleja ajatuksia ja jonka hyödyistä puhuminen kuulostaa helposti paasaamiselta. Mutta silti harvat toteuttaa sometaukoja. Mä mietiskelin, miten voisi puhua tällaisista itsestäänselvyyksistä jotenkin kiinnostavalla tavalla. Perjantaina mä päätin lähteä kävelemään aivan sen alkuperäisen suunnitelman mukaan. Mä halusin kohti vaarallista tuntematonta. Suunnitelma oli kävellä noin parinkymmenen kilometrin matka seuraavaan kaupunkiin. Mä arvioin siihen menevän noin 4-5 tuntia. Sieltä mä kulkisin junalla eteenpäin ja tapaisin koronajaksossa olleen Lolon, joka myös oli menossa samoille festivaaleille kuin minä. Oli hieman jännittävää lähteä kävelemään keskipäivän kuumuuteen. Täällä on oikeastaan aika todella kuuma. Täällä on todella kuuma kävellä. En oo. Mä en oo kävellyt vasta ehkä kolme kilsaa tai jotain. Ja toi levähdyspaikka tuossa takan tuli kyllä tarpeeseen. Mulla on pari litraa vettä. Mä uskon, että se riittää, mutta toivottavasti. Tähän myös tottuu tähän lämpöön. Tai tähän kuumuuteen. Että... Ja tää on ehkä silleen lähinnä vaan pelottavaa sille aluksi, koska, koska tämä ei ole mitenkään normaali tilanne itselle. Mut joo, tuosta kävelen tuota toista puolta tietä. Siinä noita autoja menee tuosta ohi. Tää kuluttaa oikealle puolelle. Tyyni Valtameri on tuolla vasemmalla. Ei muuta raportoitavaa. Kävely 40 minuuttia takana. Käveleminen oli jälleen tapahtuma köyhää. Mä kävelin, kävelin ja kävelin. Välillä mä pysähdyin tauoilla. Mä ostin kookospähkinä jonkun kodista, jossa oli kuivattuja ampiaispesiä ja kanoja. Ja joku poika pyysi mua heittämään sen palloa. Ei se ole sama. Se on kyllä sama. Se on sama. Se on sama. 
Okei, okay, vaan. Mut sitten se juoksikin vaan pois. Oh, bye bye. Erässä vaiheessa mä päädyin Tyynen valtameren rannalle, joka tuntui kuin aavikko vaelluksella vastaan tulleelta keitaalta. Tuntui taivaalliselta leputtaa jalkoja viileissä veden liplatuksessa. Just mun lähtien sieltä sinne saapui skoottereillaan kaveriporukkaan, kun mä uumoilin tulleen taidoimista, jonne mä itse olin matkalla. Ja joka musta tuntui vielä olevan jossain todella kaukaisilla mailla. Huomio on se, että perspektiivi etäisyyksiin muuttuu ihan täysin. Mulla on sen olo, että mä oon tällainen pitkällä erämaa vaelluksella, eli niin kaukana kaikesta. Sitten just tuonne rannalle, just kun mä lähdin sinne, tuli joku porukka skoottereilla. Ja ne on ihan tavallaan, mä oon vaeltanut tänne pitkän matkan, mutta ne on ihan hyvin saattanut tulla tuolta 10 kilometrin päästä vaan silleen pikku päiväretkelle tänne. Ja se on myös aika siistiä. Mä oon joskus kävellyt vaeltanut Lapissa. Ja siellä kanssa niin kun, se maailma tuntuu isolta. Sitten mä saavuin näköillä paikalle. Mä katselin ihmisiä poseeraamassa valokuviin. Mun mielestäni nähtävyyksiä ja muiden merkittäviä paikkoja luona kuvan otattaminen on jännä ilmiö, jota mä en oikein ymmärrä täysin. Taustalla on varmasti toive omien sosiaalisten pisteiden kartuttamisesta, kykenemällä näyttämään, että on ollut eri paikoissa. Ja ehkä jotenkin oman itsensä liittäminen johonkin kuuluisaan monumenttiin ja olemalla osa sen tarinaa ehkä. Eli kuvien ottaminen on tarkoitettu muita ihmisiä varten, oman arvon kohottamiseksi muiden silmissä. Mutta toimiiko se? Mun mielestä muita ihmisiä ei edes kiinnosta muiden ihmisten poseeraukset. Joten on nurinkurista, että kuvanottaja ajattelee arvonsa nousevan muiden silmissä, samalla kun hänen itseensä ei edes tepsi sama tekniikka, jolla hän pyrkii vaikuttaa muihin. Perimerkillistä on myös se, että mun ihmettelystä huolimatta mä teen itse täysin samaa. Tääkin video on lähinnä vaan yhtä mun poseeraamista, jolla mä yritän luoda jonkinlaista kuvaa itsestäni, vaikka mä tiedän, että katsojia ei varsinaisesti kiinnosta katsella mua, mutta mä teen sitä silti. Loppuvaiheessa mä aloin olla jo melko väsynyt, mutta mä sain voimaa muilta. Mä sain nyökkäyksiä riuskoilta raksaukoilta, kannustavia työttäyksiä autoilijoilta ja peukkui ohi kiitäviltä pyöräilijöiltä. Se tuntui todella hyvältä ja mä koin kuuluvani johonkin yhteisöön, vaikka mä olinkin ollut tien päällä vain muutamia tunteja. Mä saavuin kirjaimellisesti hiestä märkänä perille. Mä kävelin vielä vähän lisää, kunnes mä viimein tavoitin taksin. Taksi vei mut juna-asemalle, jos tarkoitus oli peseytyä, vaihtaa vaatteet, syödä ja sitten jatkaa junalle eteenpäin. Mä menin ensin lipputiskille. Ja mun yllätykseksi virkailija kertoi, että päivän viimeinen juna lähtisikö reilun 10 minuutin päästä. Sitten tuli kiire. Mä ostan lipun, juoksi johonkin nurkkaan vaihtaa vaatteet, nappaa kaupasta nopeasti tai syötävää. Kello on minuuttia vaille junan lähdön. Mä pingon laiturialueen suuntaan. Virkailijat kehottaa mua kiirehtiä. Ja mä en, minkä väsyneen jalalla pystyn, nouse laiturille, juna just lähtiessä, hyppää kyytiin, jonka jälkeen ovet pian sulkeutuu mun takana. Jos mä olisin taksista nousemisen jälkeen jäänyt esimerkiksi kuvaamaan jotain, ei ollut edes minuutin jäljessä, mä olisin myöhästynyt junasta. Jännä miettiä, kuinka paljon läheltä piti tilanteet onkaan ja millaisia vaikutuksia niillä olisi elämään. Mä esimerkiksi palautin mun opiskelupaikkani ennakkotehtävät alle minuutin ennen hakua ja umpeutumista. Jos mä olisin ollut 30 sekuntia myöhässä, niin olisiko tätäkään videot olemassa? Vai tulisiko tää ulos kenties vasta vuoden myöhemmin? Jännä myös miettii, mitä kaikki tilanteita sitten sit toisaalta myös on autuaan tietämättömänä missä elämässä aikana, koska niitäkin ihan varmasti on. Mun hengityksen tasaannuttua mä rikoin puhelimen välttelyä sen verran, että mä ilmoitin kaverilleni olevani matkalla festivaaleilla. Hän vastasi, että tapahtuma ei edes alkaisi tuona, vaan vasta seuraavana päivänä. Ainakin mä olin ajoispaikalla. Mä saavuin illaksi Kaohsiungin, joka on Taiwanin toiseksi suurin kaupunki. Mä pesin pyykkiä, luin sinuhe egyptiläistä ja lepuutin väsyneet jalkoja. Lauantai.
Nyt en olen menossa. Nyt mä oon menossa Megaport-festivaaleille, joka on ilmeisesti hyvinkin iso festivaali täällä Taiwanissa. Ja tää on jännittävä, koska mä en tiedä niin tästä musiikista mitään. Mä tiedän, että tää on ilmeisesti vähän niinku rock-painotteinen, mikä ei edes oo silleen ihan mun niin kuin juttu. Ee, niin tää on aika siistiä mennä silleen festivaaleille ilman minkäänlaisia niin kuin ennakko-odotuksia. Ja silleen vaan observoida. Vuosittainen Megaport-festivaali kerää noin 90 000 kävijää ja se myydään aina salmona loppuun. Mä en tiedä, mutta mä mietin, että voisiko olla, että tapahtuma oli tuona viikonloppuna maailman suurin massatapahtuma. Maailmassa ei nimittäin taida olla paljon yhtä väkirikkaita paikkoja, joissa pandemiatilanne on niin hyvä, että festivaali ei voi järjestää. Festari oli jaoteltu satama-alueelle, jonne pääsi kävelemään vapaasti ilman lippua. Ainoastaan lavoille mentäessä piti kulkea portin läpi, jos vilkastiin rannike. Juomat ja ruoat piti jättää portin ulkopuolelle, mutta kenenkään laukku ei syynätty. Silti ihmiset vaikutti jättävän juomia ulkopuolelle. Mä en ole varma, mutta näytti myös siltä, että ne myös aiottiin ottaa keikan jälkeen takaisin, koska mä näin täysin oluttölkkejä ja lähes täyden viskipullon, joihin muut kävijät ei kajonnut. Ei megaportissakaan varsinaisesti kuppiin syljetty, mutta ei se todellakaan mikään ruisrokko ollut. Alkoholin käyttö taivan syli päänsä on huomattavasti maltillisempaa kuin Suomessa. Itse mä kuitenkin nautin portti ulkopuolella ison 9 prosenttisen sitruuna oluen. Sen pehmittävä vaikutus, 30 asteen helle ja siitä johtuva ruokahaluttomuus sai mun olo hyvin veteläksi. Festivaaleilla oli hetkensä, kuten alueen vieressijainen ja kerrostalon ikkunasta omaa showta pitänyt kaveriporukka. Ja mä nautin myös konemusiikkista agesta. Mut noin muuten musiikkitarjonta ei kauheasti napannu. Lisäksi mä olin käytännössä yksin. Mun kaveri oli siellä tyttöystävänsä kanssa ja ne on tosi kivoja, mutta mä en halunnut liikaa hakeutua heidän seuraan, koska mä olisin ollut todennäköisesti outo kolmas pyörä. Mä viihdyin hyvin itsekseni, mut tuolloin mä aloin kokea FOMOa. Koska Taipeessa oli just silloin muu tapahtuma, jota mä olin odottanut, mutta johon mä en mun matkan takia päässytkään. Mä yritin muistaa cheerleader-efektejä ajatella sen kautta. Wikipediasta voi lukea koko määritelmän, mutta lyhyesti se on virhetulkinta, jos ihminen näkee kaiken ilakoinen ympärillään ja tulkitsee niin, että jokaisella, paitsi ehkä itsellä, on hauskaa. Mutta jos katseen tarkentaa yksilöihin, niin todennäköisesti huomaa, että osa ihmisistä todella on hyvissä tunnelmissa, mutta siellä täällä on paljon ihmisiä, jotka kokee olonsa paljon neutraalimmaksi. Mutta sekään ei tee sillä kertaa. Ikkunan jatkuva esitys oli mun mielestä edelleen hulvaton, mutta mä kaipasin siltä takaisin taipeihin. Mä olin heikko ja mä rikoin mun somettomuussääntöä, niin nähdäkseni kuinka paljon hauskaa muut olikaa pitämässä. Silmä edessä viestei mun tietoon kantautu asioita. Mun tauon aikana mä olin missannut yhden kaverin läksiäisjuhlat. Yksi ystävä Suomessa oli saanut vakava sairaskohtauksen. Ja lisäksi mun porukalla taipeessa oli, olikin valtavan hauskaa. Loppuillasta mulla ei ole kauheasti kerrottavaa. Poikkeuksena tosin oli illan päättävä keikka, josta mä haluan kertoa. Ketonic on heavy metal bändi, jota Wikipedian mukaan kutsutaan Aasian Black Sabbathiksi. Se oli yksi festivaalin vetonauloista. Laadukkaan musiikin lisäksi bändistä tekee kiinnostavan se, että sen keulahahmo on taivanen itsenäisyyttä ajavassa puolueessa oleva poliitikko. Bändi fiittajana puolesta ilmoitettu olevan ministeri Tang Fong, joka myös on hyvin taivan mielinen ja nauttii eritoten nuorten suuresta suosiosta ja jonkinlaisesta julkisasemasta. Mä saavuin paikalle hyvissä ajoin muiden tapaan. Ja täällä kaikki ihmiset istuu ri, äh, ristiistunnassa. Tän, tän stage edessä. Vaikka tuossa ei tosiaan ollut mitään niin ku, pullon tarkastushommia tai mitään laukun tarkastushommia, niin silti täällä ei vaikuttaa ehkä siltä, että ihmiset aika tunnollisesti jättää juomat ulos. Kiinnostavaa. Ja saan nähdä, miten tää kehittyy. Mun ennakko-odotukset oli väärässä, koska Taivanissa edes heavy metalia ei saanut ihmisiä juomaan yltiöpäin kaljaa. Mun mielestä jännä kulttuurinen yksityiskohta oli muuten se, että lavan vieressä pyörineillä näytöillä pyöri olut mainos, jos hyvinvoivat ja nauravaiset ihmiset joi yhdessä olutta ja iloitsivat. 
Suomalaiset saunomiseen, luontoon ja yksinäisyyteen viittaavat konnotaatiot olutmainoksissa olisi täällä perinjuuren outoja. Ennen keikan alkamista yleisen etuosaan saapui Tiibetin itsenäisyyteen, Taivanin suvereniteettiin ja uiguurien oikeuksiin viittaavia lippuja. Yleisölle jaettiin uskonnollisissa menoissa käytettäviä hengille uhrattavia lappusia. Mun vieressä ollut tyyppi selosti, että kumpikin oli bändi tavaramerkkejä. Ja hän toivoi mun nauttivan keikasta ja kertoi, että mä en tulisi näkeä hän enää hetken päästä musiikin alkaessa, koska hän tulisi katoamaan eteen syntyvää pittiä. It's starting now. Nice. Bändi saapui lavalle ja yleisö räjähti suosioon osoitukseen. Keikka oli mulle genressä ja elämäni ensimmäinen, enkä mä oikein tiennyt mitä odottaa. Esitys lähti käyntiin ja eteen syntyi pippi, jonne mä seurasin aiemmin tapaamaan ja tyyppiä. Vaikka mä en normaalisti kuuntele tämän kaltaista musiikkia, sen etukenoisuus veti mut helposti mukanaan. Vielä isomman vaikutuksen teki kuitenkin joukko hurmos. Viisien väleissä keulahahmo Freddy Lin puhui Taivanin puolesta. Hän puhui, että Taivanin arvoja ovat demokratia ja vapaus. Ja hän puhui äänestysoikeudesta. Yleisö hurrasi. Hän myös osoitti kunnioituksensa hiljattain ilmavoimien lentoonnettomuudessa menehtyneelle lentäjälle. Hän ylisti taivaan ja puhui se olevan pieni ja kallisarvoinen maa, jossa voi kirjoittaa minkälaisia lauluja vaan ja sanoa mitä vaan. Hän viittasi Kiinaan ja kertoi tilanteen olevan siellä toisenlainen ja kehotti yleisöä seisomaan muun muassa uikuurien puolella. Vaikutti siltä, että yleisö oli samoilla linjoilla hänen kanssaan. He ojensivat käsiään suurta johtajansa Kierroksia tuli lisää, kun yhdessä vaiheessa ministeri Tang Fong ilmestyi taustaprojisointeihin. Tervehti kansaa ja esitteli seuraavan kappaleen. Myös Kausvangin pormestari oli paikalla yleisön takausessa. Tapahtuma oli paljon muuta kuin vaan konsertti. Mä mietin heidän vieneen politiikkaa tasoille, joita mä en ollut aiemmin edes kuvitellutkaan. Kaikessa yveriydessä jopa huvittava keikko oli loppuun saakka tiukkaa tuplabassa tykittelyä. Keikan päätyttiin mä koin vielä yhden yllätyksen. No ihmiset alkoi tämän keikan te vaan kerää näitä lappusia täältä. Kaikki kerää, kerää roskia maasta. Mitä ihmettä tapahtuu? <laughs> Take it easy. Yeah, nice to meet you, man. En mä oikeesti ajatellut ihan niin, mutta mulle tuli väistämättä siivoamisesta ja koko keikasta mieleen, että se oli ihan joku suuri propagandaesitys lähes pohjois tyyliin. 
嗨，嗨，喜欢吗？<笑>喜欢。What？ 呃，这个要看我们当时的老了呀，现在对对，对吧？阿芳，现在是什么？是什么？是什么？是什么？是什么？是什么？是什么？是什么？Festivaali loppui jo kymmeneltä ja meidän tiet erkaantui. Mä lähdin hostelleen suihkuun. Mä olin väsynyt päivän kuumuudesta, edellispäivän kävelystä, nälästä, lievästä laskuhumalasta. <köhö> Mutta mä en olisi halunnut vielä mennä nukkumaan, koska oli lauantai ja ilta oli vielä nuori. Mä etsin jotain tekemistä, mut huonolla menestyksellä ja kuvasin spiikkejä, jotka on jälkikatsomalla niin angstisen masentuneita, että mä en kehtaa niitä vaikea. tässä näyttää. Sunnuntai. Sunnuntai mä kävin piipahtaa festivaaleilla, koska mä halusin nähdä AKB48 Taipeen jaoston esityksen. AKB48 on yksi kuuluisimmista japanilaisista J-pop-tanssiryhmäkokoonpanoista, jonka jäseniin liittyy henkilöpalvontaan. Jäsenet ei myöskään saa esimerkiksi seurustella ja heillä pitää noudattaa hyviä tapoja. Muu jäsen vuosia sitten jäi paparatseille kiinni sen jälkeen, kun oli viettänyt yön erään miespuolisen muusikon luona. Asia oli skandaali, jonka myötä tämä AKB48 jäsen ajeli päänsä ja videoi julkisen anteeksi pyynnönsä. AKB48 on ympäri Aasiaa paikallisryhmiä, jos Megaportissa oli esiintymässä Taipeen ryhmä. Mä halusin nähdä, näkyisikö idolikulttuuri myös täällä. Mä olin vaikuttunut ryhmän esityksestä. Heidän tanssinsa oli tarkkaa, mutta ennen kaikkea mä kiinnitin huomiota heidän muihin eläisiin. Oli niin söpöjä. Niin söpöjä, että se oli hieman luotaan työntävää. Kaikki silmäniskut, puulien mutristamiset, niijaukset ja pään kallistelut ja muu söpöily vaikutti erittäin laskelmoidulta. Ikään kuin he olisivat olleet vain ohjelmoituja robotteja. Ja itse asiassa mä en edes usko olevani kovin kaukana totuudesta. Mutta ei siinä mitään pahaa ole. Paikalla oli joitain HC-faneja, jopa pieni pitti ja yleisö surffaaji, mutta mä en todistanut samanlaista koreografioitua fanittamista, mitä mä oon nähnyt Japanissa kuvatuissa videoissa. Sympaattisen otteen keikkaan toi vanhemman artistin fiittausosio. Mä olin yleisössä varmaankin ainoa, joka ei tiennyt kuka mies oli. Tunnistin silti ilmiö. Se oli sama kuin jos suomalaisella festivaalilla joku Danny tai Frederick tai Vicky Rosti tai joku muu koko kansan pitkälinen muusikko ja tuttu ja turvallinen hahmo viihdyttäisi kansaa. Tällöin mä koin itse samanlaisen kotoisuuden tunteen kuin niissä kuumissa lähteissä käydessäni. Iltapäivällä mä lähdin jälleen kuumuuden ja kadonneen ruokahalun uuvuttamana pois 350 kilsaa tunnissa kulkevalla pikajunalla takaisin Taivanin toiseen päätyyn Taipeihin. Matkas kesti ainoastaan noin puolitoista tuntia. Joskus Taivan tuntuu pienen koonsa sekä saavutettavuutensa tähden joltain Open World-peliltä. Toisaalta se on kätevää ja kivaa, mutta mä mietin kyllä, että tuntuisiko täällä asuminen joskus klaustrofobiselta. Kotiin päästyä menin sitten pian nukkumaan. Maanantai. Maanantaina mä kirjoitin tätä käsikirjoitusta kahvilassa ja mietin, millä ihmeen ilveellä mä saan kaiken kuvitettua ja summattua tähän videoon. Lopputulos jännittää. Julkaisupäivä, tai oikeastaan julkaisuyö, koska kello on jo kohta kaksi. Mä haluan väsyttää mä nopeasti kuvan tähän loppusanat. Tämä oli merkillinen video, mutta olette toivonut kommenteissa sekä blogia että pitkää jaksoa. Niin tässä nyt on kumpaakin niin kuin aiheesta, joka itseäni kiinnostaa. Tämä nyt oli tämmöinen, no, tämmöinen raapasu. 
Mm. Mut joo, kiinnostaa kuulla, että mitä ajatuksia, tai niin kuin, kannattaako tehdä tällaista enää jatkossa. Mun mielestä oli outo. Ää, mut toi aihe on tärkeä, ja mä suosittelen lämpimästi kyllä kokeilemaan erilaisia, niin koettele omia rajoja ja tommonen sometauko muun muassa, tommonen yksinäisyys ja irtaantuminen ainakin mulla oikeesti tekee todella hyvää. Ne vaikutukset myös unohtuu aika nopeasti ja sitä pitää tehdä aina säännöllisiä väliajoja. Mut sitä mä suosittelen lämpimästi. Ää, mitään muuta sanottavaa mulla nyt ei oo. Nähdään taas ensi videon parissa. Öö, ja sitä ennen jossain. Tota, hyvää yötä. Kiitos kun katsoit näin pitkälle. Tää on biisin video, mitä mä oikein tein. Näkemiin. Hei hei.